तंजौर घूमने के बाद मैं निकल रहा हूँ अभी मदुरई के लिए होटल से चेकआउट कर लिया हूँ अभी बज रहा है एक बजकर बीस मिनट ज़्यादा दूर नहीं एक सौ छिहत्तर किलोमीटर दिखा रहा है तीन घंटा बारह मिनट तो उम्मीद है पाँच बजे के आसपास तक पहुँच जाएंगे छः भी बजा चलेगा हाँ चलो जय श्री राम मदुरई के रास्ते में हूँ और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है वैसे इतने बारिश से कुछ नहीं होगा लेकिन बारिश से थोड़ी ठंडक तो मिल रही है ठंडी हवा आ रही है ऐसा लग रहा है आगे बारिश देखने को मिलेगा मौसम देखो अभी भी मदुराई नब्बे किलोमीटर दूर है मदुरई बस पहुंचने ही वाला हूँ और मदुरई में मेन तो मीनाक्षी अम्मन का टेंपल है आज रात को विजिट करूंगा नहीं कल सुबह ही विजिट करूंगा सुबह सुबह एकदम और मदुरई से कहते हैं कि 12 किलोमीटर दूर कोई मंदिर है कोई पहाड़ी पर ये है वो पहाड़ ये मेरा होटल है श्री मीनाक्षी ग्रैंड पार्क और मैं हूँ फिलहाल मदुरई में मीनाक्षी अम्मन टेम्पल ये है मीनाक्षी टेंपल का कॉरिडोर आउटसाइड कॉरिडोर ये ईस्ट गेट जाने का रास्ता और यहाँ है नॉर्थ टावर का रास्ता और यहाँ पे होटल्स अच्छे अच्छे होटल्स अच्छे हैं लेकिन मुझे होटल में दूर में लेना पड़ा क्योंकि यहाँ पे बाइक पार्किंग अलाउड नहीं है यहाँ पे होटल जो है सस्ते मिल जाएंगे लेकिन बाइक का प्रॉब्लम था करके मैंने दूर होटल लिया है और ये मंदिर के बाहर तरफ बहुत सारे श्लोक लिखे मंदिर की कहानी से रिलेटेड कुछ अच्छे सुविचार लिखे हैं और मंदिर के इतिहास से रिलेटेड बहुत कुछ लिखा है इसको अगर पढ़ोगे ना तो मंदिर के बारे में बहुत सारे ज्ञान पता चलेंगे वैसे मैंने दर्शन कर लिया है मैं सुबह पाँच बजे लाइन पे लगा था जब मंदिर ओपन होता है टाइमिंग है पाँच से साढ़े बारह फिर तीन बजे के आसपास ओपन होता है और रात के नौ बजे तक दर्शन होता है दर्शन के लिए मुझे ज़्यादा कुछ लाइन नहीं लगाना पड़ा क्योंकि सुबह पाँच बजे जब एंटर कर रहा था ना कुछ ही भीड़ था तो मुझे मीनाक्षी जी जो कि पार्वती का स्वरूप है उनके दर्शन में तकरीबन आधा घंटा लगे सुंदरेश्वर महादेव शिवलिंग जो है उनके दर्शन में भी तकरीबन आधा घंटा लगा तो पाँच बजे मैं घुसा था और सवा सात बजे पूरा मंदिर भ्रमण करके वापस आ गया तो अगर यहाँ पे एंटर करना है अभी बहुत भीड़ है अभी बाहर तक का लाइन लगा हुआ है लेकिन उस टाइम सुबह के पाँच बजे जब अंधेरा था बिल्कुल भीड़ नहीं था बहुत ही कम क्राउड था तो कोशिश कर रहा जब भी आओगे तो एकदम अर्ली मॉर्निंग विजिट करो क्योंकि पाँच बजे मंदिर के गेट ओपन हो जाते हैं उस टाइम आप एंटर कर सकते हो दर्शन एकदम जल्दी हो जाएंगे ये मंदिर का नॉर्थ टावर है चार दिशा में चार ऐसे बड़े बड़े टावर बने हैं और ये कॉरिडोर यहाँ पे बाइक कार कुछ अलाउड नहीं है हालांकि दुकानें हैं दुकानों में आप पूजा का सामान वगैरह खरीद सकते हो और अपने लिए कुछ खरीदारी कर सकते हो होटल वगैरह है नाश्ता लंच वगैरह सब कुछ हो सकता है यहाँ पे मैं अभी मंदिर के चारों ओर एक परिक्रमा करने वाला हूँ आउटसाइड कॉरिडर से अंदर दर्शन हो चुका है तो चार दिशा में चार अलग अलग गोपुरम हैं और चारों की हाइट लगभग सेम है ईस्ट गेट इसको गेट बोलते हैं नॉर्थ गेट वेस्ट गेट साउथ गेट चार अलग अलग गेट हैं चारों की हाइट्स लगभग सेम है और मंदिर में टोटल बारह गोपुरम हैं ये चार लगभग सबसे बड़े हैं और सबसे मतलब सेम हाइट के हैं लेकिन बाकी सबकी हाइट छोटी है कोई बड़ी है मिक्स करके तकरीबन बारह गोपुरम मिलेंगे ये देखो दर्शन का लाइन जब सुबह में गुजरा था यहाँ पे एक भी इंसान नहीं था इसलिए जल्दी आना चाहिए वैसे मंदिर के बारे में कहानी ये है कि शिव जी मीनाक्षी जी से जो कि राजा मलय की पुत्री थी पार्वती स्वरूप थी उनसे शादी करने के लिए स्वयं बैकुंठ से यहाँ पधारे थे और यहाँ पे उनका विवाह हुआ था माता मीनाक्षी से मतलब पार्वती स्वरूप मीनाक्षी से और इसी वजह से ये मंदिर बहुत फेमस है और ये है आपका वेस्ट टावर पश्चिम गोपुरम ये रहा बहुत हाइटेड हाइटेड 
हजारों मूर्ति वगैरह बने हैं चित्रकारी अच्छे अच्छे किए हुए हैं बस पेंट थोड़े उखड़ गए हैं फिर से पेंटिंग हो जाए तो वाइड एंगल कैमरा है फिर भी इसमें नहीं आ रहा है अंदर क्या अंदर तो लाउड नहीं है कुछ कल जब मैं यहाँ आया था शाम के टाइम बारिश स्टार्ट हो गई थी इसलिए मौसम आज भी सुहाना है कल दर्शन नहीं कर पाया क्योंकि बारिश की वजह से मुझे थकावट भी महसूस हो रहा था मन भी नहीं कर रहा था अभी दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा जब भी यहाँ आओगे ना अर्ली मॉर्निंग ही दर्शन करना वैसे पूरा मदुराई शहर इसी मंदिर के आसपास बसा हुआ है ऐसा लगता है कि ये लोग सिर्फ मंदिर की वजह से ही है सुकून है यार यहाँ पर आकर वैसे मंदिर में दो गर्भगृह है एक मीनाक्षी जी के लिए और दूसरा सुंदरेश्वर महादेव के लिए तो दोनों में दर्शन जल्दी हो जाएंगे दोनों में फ्री दर्शन की लाइन भी है और 50 और 100 रुपए टिकट वाली लाइन भी है जिसमें जल्दी दर्शन करना हो तो वहाँ लगा लाइन लगा सकते हैं मैं फ्री दर्शन की लाइन में लगा था और मुझे प्रसाद के स्वरूप में एक लड्डू दिया गया यहाँ दर्शन के लिए ना 30 फीट की दूरी से दर्शन होते हैं मतलब दर्शन बस कर पाएंगे लगभग पच्चीस तीस फीट की दूरी से और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट अलाउड नहीं है सिर्फ दिए की रोशनी में ही दर्शन संभव है मंदिर के अंदर गर्भगृह के अलावा एक सहस्त्र मंडपम है जिसके अंदर म्यूजियम बना हुआ है सहस्त्र मंडपम नाम समझ सकते हो उसमें तकरीबन हजार मंड हजार स्तंभ वाला मंडप बोलते हैं लेकिन हजार स्तंभ है नहीं उसके अंदर उसके अंदर तकरीबन नौ सौ पचासी स्तंभ मिलेंगे सहस्त्र मंडपम बोला जाता है और उसमें म्यूजियम बना हुआ है म्यूजियम में मदुरई शहर का पूरा इतिहास गढ़ा हुआ है है ना उस पर पेंटिंग है अलग अलग चित्रकारी है और जो सहस्त्र मंडपम कह रहा हूँ ना इस पूरे सहस्त्र मंडपम में हर पिलर में कुछ ना कुछ देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं और हर या तो देवी देवताओं की मूर्ति है या तो स्टोन क्राविंग करके कार्विंग करके कुछ ना कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं और हर पिलर अपने आप में अलग है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है वैसे तो कहते हैं बारह गोपुरम है जो कि सही भी हैं लेकिन बारह गोपुरम आप एक साथ कभी नहीं देख सकते ये गोपुरम है ये दक्षिण है वेस्ट साइड का और अगर आपको एक साथ छः या सात गोपुरम देखने हैं तो आप अंदर में एक गोल्डन सरोवर करके हैं तो सरोवर में जाओगे ना तो आपको छः सात गोपुरम एक साइड दिख जाएंगे मतलब सरोवर के एक तरफ रहोगे तो छः सात दिख जाएंगे दूसरी तरफ जाओगे तो बाकी के छः सात दिख जाएंगे एक साथ सारे देखना पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा मंदिर परिसर है अगर अंदर वीडियोग्राफी अलाउड होता तो आपको बहुत कुछ दिखाता लंबा वीडियो होता लेकिन मेरे पास अभी विजिट कराने के लिए कुछ नहीं है बस इन्फॉर्मेशन है थोड़ा बहुत जो बता ही सकता हूँ और वैसे भी अगर बता दूंगा ना तो सस्पेंस कायम नहीं रहेगा आपको आने का मन नहीं करेगा इसलिए आप आओ यहाँ खुद विजिट करो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है यार वैसे यहाँ फ्राइडे और ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है लगभग पच्चीस से तीस हज़ार की क्राउड होती है लेकिन आज शनिवार का दिन है आज कंपेरेटिवली थोड़ा कम क्राउड है रश बहुत कम था इसलिए दर्शन भी जल्दी हो गए ये और एक गेट और चारों दिशाओं से आप एंटर कर सकते हो ईस्ट गेट है ये और इस गेट में रिनोवेशन चल रहा है पूरा बम्बू स्ट्रक्चर बना हुआ है वही इस पर काम चलता है कहते हैं कि यहाँ लगभग तैतीस हजार देवी देवताओं की अलग अलग मूर्तियाँ हैं तैतीस हजार का नहीं होता अप्रॉक्सीमेटली <laughs> मेरा मंदिर का एक सर्कल पूरा हो गया मैंने कितने स्टेप्स लिए 1.55 किलोमीटर ज़्यादा नहीं एक सर्कल कंप्लीट करने में दो हज़ार स्टेप है डेढ़ किलोमीटर का राउंड सर्कल है मैं होटल वापस आ गया दोस्तों मेरा मंदिर भ्रमण हो चुका दो बार जा चुका हूँ और पहली बार दर्शन दूसरी बार थोड़ा वीडियोग्राफी करने के लिए 
मैंने अपना एक भी सेल्फी नहीं लिया है जरूरत भी नहीं है और मैंने मंदिर से कुछ प्रसाद लिया है एक लड्डू मुझे वहाँ से फ्री मिला है और मैंने सौ रुपये का पैकेट खरीदा है प्रसाद का मैं बोला मिक्स करके दे दो तो वो मिक्स करके क्या क्या दिए हैं देखते हैं मुझे भी पता नहीं वाह ये मुरुक्कू है और इसको घर ले जाया जा सकता है क्योंकि सूखा चीज़ है खराब नहीं होगा तीन दिए हैं मुरुक्को लड्डू मिला है एक तो फ्री का था एक दो तीन और लड्डू दे दिए अरे यार लड्डू गीला है खराब ना हो जाए और माल हुआ अरे यार इतना सारा एक दो तीन नब्बे रुपए का सामान दिया दिख रहा है तो चलो जो भी है ये रहा प्रसाद और यहाँ पे ना फ्री अन्य प्रसाद भी मिलता है अन्य प्रसाद का टाइम टाइमिंग है सुबह आठ से रात के आठ तक किसी बजे टाइम जाओ लेकिन लाइन लगना पड़ता है अब मैं गया था अन्य प्रसाद के लिए लाइन था ऐसा फील हो रहा था कम से कम आधा घंटा लगेगा तब जाके प्रसाद ग्रहण कर पाऊंगा मैं वापस होटल आ गया हम्म काफी मीठा यार अगर ये पिकिन भी खा लिया ना दिन भर भूख नहीं रहेगा और अभी मुझे रामेश्वरम किले निकलना है रामेश्वरम यहाँ से ज्यादा नहीं एक सौ पचहत्तर या एक सौ अस्सी किलोमीटर होगा कुछ देर आराम करूंगा सामान समेटूंगा दस बजे रात तकरीबन बारह बजे के आसपास यहाँ से निकलूंगा और आज रात वही स्टे करूंगा तो मिलते हैं रामेश्वरम में